Finally, of the Kalbala shares, Karan A video Tamra Shik Tedachi, Windows are most powerful among most popular video editing software Adobe Premiere Pro A2Z. After the Adobe Premiere Pro video editing, Kora Jono Kokono open Kora Takan are boy to the onic window among onic tools they get to the boy close Kora than Tahulok into Shamoshane. A video to Dakar for Apna Mone Shop Boy, Apna Durhojabe. Amonke Apna first project, Adobe Premiere Pro de edit Kota Barbe. So, the whole of the day can also number computer is in a solo day. Ebong Shurukori, the Adobe Premiere Pro tutorial. But Taraga up to the Amari channel and Notun with a can, the Akoni channel to get subscribed, Korefelon, Amonaro interesting Notun Notun video power journal. As you already subscribed, Korethagan, the whole you are awesome. So, first time I Adobe Premiere Pro software to open Kurbo. Amar a software version hoche Adobe Premiere Pro CC. Apni Jacono version is Kurtabar and CC Bortoman hoche latest version. অন্যান্য ভার্সনগুলোতে দুই একটা ফিচার কম বেশি থাকতে পারে বাট ওভারঅল যে সব ভার্সনগুলোতেই মোটামুটি একই ধরনের ফিচার দুই একটা কম বেশি ছাড়া সো ফারস্টে আপনি ওপেন করলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে এখানে আপনি আপনার রিসেন্ট প্রজেক্টের নেম দেখতে পারবেন আর আপনি নিউ প্রজেক্ট ওপেন করতে চাইলে নিউ প্রজেক্ট এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখানে আমাদেরকে প্রজেক্টের একটা টাইটেল দেয়া লাগবে এখানে আমি প্রজেক্টের টাইটেল দিয়ে দিলাম ডেমো এবং প্রজেক্টের ফাইল কোথায় সেভ করব এই লোকেশনে আমাদের তা দেখে দেয়া লাগবে আমি রাইট নাও ডেস্কটপ চুজ করে ওকে করলাম আর জেনারেল এখান থেকে কোনো কিছু চেঞ্জ করা লাগবে না এখন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য জাস্ট सिंपली ওকে তে ক্লিক করতে হবে সো বেসিক্যালি এখন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে Adobe Premiere Pro সফটওয়্যারের ইন্টারফেস এখানে আমরা চারটা উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি এক একটা উইন্ডোর এক একটা কাজ এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রজেক্টের ডেমো এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের আন্ডারে আপাতত কোনো ফাইল নেই মানে কোনো মিডিয়া ফাইলস এখানে নেই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডিয়া ব্রাউজার লাইব্রেরি ইনফো ইফেক্টস মেকারস এবং এই যে এই এরো আইকনে ক্লিক করলে আমরা সবগুলো অপশন এখানে দেখতে পারব আমাদের প্রজেক্টের নাম যেহেতু ডেমো এখন আমি ডেমোতে ক্লিক করলাম সো এখানে আমরা আমাদের প্রজেক্টে আপাতত কোনো মিডিয়া ফাইল নেই এখানে আমরা চাইলে ডিফারেন্ট টাইপের ভিডিওস ইমেজ সাউন্ড এখানে অ্যাড করতে পারি এবং এই ফাইলগুলো নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি এখন এখানে মিডিয়া ফাইল অ্যাড করার জন্য আপনি কয়েকটা উপায়ে এই মিডিয়া ফাইল এই প্রজেক্টে অ্যাড করতে পারেন এর জন্য আপনি ফাইলে গিয়ে ক্লিক করতে পারেন ইম্পোর্ট তারপর এখান থেকে মিডিয়া ফাইল চুজ করতে পারেন এছাড়াও চাইলে আপনি জাস্ট सिंपली মিডিয়া ফাইলটা ওপেন করে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে প্রজেক্টে এই ফাইলগুলো এখানে প্রজেক্টের আন্ডারে অ্যাড করে দিতে পারেন এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের মিডিয়া ফাইলগুলো অ্যাড হয়ে গেছে দুইটা হচ্ছে ইমেজ আর তিনটা হচ্ছে ভিডিও ক্লিপ এখন এখানে এটা লিস্ট ভিউতে দেখাচ্ছে আমি যদি এখানে আইকন ভিউতে ক্লিক করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের মিডিয়া ফাইলের থাম্বনেল সহ আমরা যদি মাউসটা হাবার ওভার করি তাহলে আমরা কিন্তু এই ভিডিও ফাইলগুলো প্লে হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ইমেজ ফাইল শুধু কিন্তু তাই না আপনি কিন্তু এই প্রজেক্টে ডাইরেক্ট একটা ফোল্ডার সহ ফোল্ডারের ভিতর মিডিয়া ফাইলস সহ তার ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে এখানে ইম্পোর্ট করতে পারেন এমন কি চাইলে এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি ফোল্ডার আইকন এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এখানে ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারি লেটস এ আমি এই ফোল্ডারের নাম দিলাম প্রজেক্ট ওয়ান ফোল্ডার অল রাইট এই যে এখন আমরা চাইলেই কিন্তু যে কোনো ইমেজ বা মিডিয়া ফাইল এই ফোল্ডারের ভিতর ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করে রেখে দিতে পারি এছাড়াও আপনি প্রজেক্ট থেকে কোনো মিডিয়া ফাইল ডিলিট করতে চাইলে সেই পার্টিকুলার মিডিয়া ফাইলটা চুজ করবেন তারপর এই ডিলিট আইকনে ক্লিক করলে তা ডিলিট হয়ে যাবে এখন আমরা আমাদের এই ভিডিও ক্লিপগুলো এই টাইমলাইনে অ্যাড করার মাধ্যমে আমরা এডিটিংয়ের কাজ শুরু করব এটাকে বলা হয় সিকুয়েন্স অ্যাড করা এই সিকুয়েন্স আপনি বিভিন্নভাবে অ্যাড করতে পারেন আপনি ফাইলে গিয়ে নিউতে যাওয়ার পর এখানে সিকুয়েন্সে ক্লিক করে সিকুয়েন্স ক্রিয়েট করতে পারেন এছাড়াও চাইলে আপনি যদি যে কোনো একটা ক্লিপে ডাবো ক্লিক করেন তাহলে এই সোর্স মনিটরে আমরা সেই মনিটরে তা দেখতে পারব এখন আপনি ভিডিও পোর্শনটা যদি প্লে করতে চান এই ভিডিওটা প্লে করে দেখতে চান ভিডিওটি কীরকম তাহলে যা সিম্পলি এই প্লে বাটনে ক্লিক করবেন আমি আপনাদের সুবিধার জন্য ভলিউমটি জিরো করে দিলাম এখন আপনি যদি চান যে এখন এই ভিডিওর এই মিডিয়া ফাইলের কোনো একটা পোর্শন অ্যাড করবেন এই টাইমলাইনে তারপর কাজ করা শুরু করবেন তাহলে আপনি এই ভিডিওর পার্টিকুলার পোর্শনও কিন্তু চুজ করতে পারেন এই জন্য আপনি নির্দিষ্ট জায়গায় এটাকে রাখার পর এই ইন্ডিকেটরটাকে রাখার পর মার্ক ইনে ক্লিক করবেন তারপর পছন্দের জায়গায় ইন্ডিকেটরটি রেখে মার্ক আউটে ক্লিক করবেন এখন এতটুকু অংশ যদি আমি টাইমলাইনে অ্যাড করতে চাই তাহলে যা সিম্পলি এই স্ক্রিনে ক্লিক করে এখানে ড্র্যাগ আউট করে দিবেন। 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পার্টিকুলার অংশটুকু আমাদের টাইমলাইনে অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন এই টাইমলাইনে আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন এখানে ভি ওয়ান এবং এ ওয়ান লেখা আছে ভি ওয়ান মানে ভিডিও পোর্শন এখানে সব ভিডিও পোর্শন থাকবে ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি ভিডিও পোর্শনগুলো উপরের দিকে থাকবে এবং এ ওয়ান এ টু এ থ্রি মানে নিচের দিকে অডিওগুলো থাকবে এই ভিডিওতে আমরা যে পার্টিকুলার পোর্শনটি মিডিয়া ফাইলের পার্টিকুলার পোর্শনটি অ্যাড করলাম এখানে কিন্তু ভিডিও এবং অডিও ফাইল অ্যাটাচ করা আছে এখন দেখুন আমরা টাইমলাইনে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্র্যাগ করলে এটা কিন্তু ভিডিও এবং অডিও দুটাই একসাথে মুভ করছে এখন আপনি যদি চান আপনি এই পার্টিকুলার পোর্শনের শুধু অডিও ফাইলটা এই টাইমলাইনে নেবেন তাহলে জাস্ট সিম্পলি এই যে এখানে যে অডিও অডিও ওয়েব দেখতে পাচ্ছি অডিও ওয়েবটা ক্লিক করে এখানে ড্র্যাগ করবেন তাহলে দেখুন আমরা জাস্ট শুধুমাত্র অডিও পোর্শনটা এই টাইমলাইনে ইম্পোর্ট করলাম এখন আমি ডিলেট এই মিডিয়া ফাইলটা এই অডিও ফাইলটা সিলেক্ট করার পর ডিলেট প্রেস করে এটা ডিলেট করে দিলাম এখন আপনি যদি চান শুধুমাত্র অডিও পোর্শন এই টাইমলাইনে আনবেন তাহলে এই যে এখানে আমি মাউস হাবার হাবার করলেই দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে ড্র্যাগ ভিডিও অনলি এখানে আমি ক্লিক করে ড্র্যাগ করলেই শুধুমাত্র ভিডিও পোর্শনটা দেখুন আমার এখানে এই টাইমলাইনে অ্যাড হয়ে গেল অল রাইট সো আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন কিভাবে আমরা সোর্স উইন্ডো থেকে পার্টিকুলার পোর্শনের ভিডিও অথবা অডিও অনলি অথবা ভিডিও অনলি টাইমলাইনে অ্যাড করতে পারি এছাড়াও আপনারা চাইলে ডিরেক্টলি কোনো ভিডিও ফাইল এই প্রজেক্ট উইন্ডো থেকে প্রজেক্ট ট্যাপ থেকে ড্র্যাগ করে এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন অল রাইট এখন আপনি যদি চান এই ভিডিও পোর্শনের পার্টিকুলার কোনো একটা অংশ কাট করে রিমুভ করবেন তাহলে সেটিও আপনি করতে পারেন এখানে দেখুন আমরা কতগুলো টুল দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে একটা হচ্ছে রেজার টুল অথবা আপনি যদি কিবোর্ড থেকে সি প্রেস করেন তাহলে এই টুলটি সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন আমি এই টুলটা ক্লিক করার পর আমি যদি এই পোর্শনটা কাট করতে চাই তাহলে এখানে একবার ক্লিক করব এখন আমি টাইমলাইনটা একটু জুম করলাম জুম করার পর লেটসে আমি এই পার্টিকুলার অংশটুকু এই জায়গা থেকে এই জায়গা কাট করে ডিলেট করব তাই আমি রেজার টুল দিয়ে এখানে আরেকটা কাট করলাম এখন আমি আবার এই সিলেকশন টুলে চলে গেলাম এখন দেখুন আমাদের এই একটা পার্টিকুলার ভিডিও ক্লিপ তিনটা অংশ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই অংশটা চুজ করে ডিলেটে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমরা কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট অংশ কাট করে ডিলেট করে ফেললাম এখন আপনি যদি চান এই মিডিয়া ফাইলটাকে এখানে ড্র্যাগ করে এখানে সেট করতে তাহলে এরকমও করতে পারেন এছাড়াও যদি চান অটোমেটিক্যালি এই অংশটুকু এই অংশের সাথে সেট হয়ে যাবে তাহলে জাস্ট সিম্পলি এই ফাঁকা অংশে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন তারপর রিপল ডিলেট ক্লিক করলেই দেখবেন ডান পাশের মিডিয়া ফাইলগুলো অ্যাটাচ হয়ে গিয়েছে এই সাইডের মিডিয়া ফাইলের সাথে অল রাইট আর আরেকটা জিনিস দেখুন এখন আপনি যদি চান ভিডিওর এই পোর্শনটা আপনি অডিও অংশটা অডিও ফাইলটা ডিলেট করতে তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন আপাতত এখানে ভিডিওর সাথে অডিও অ্যাটাচ করা আছে আপনি যদি ডিটাচ করতে চান তাহলে জাস্ট সিম্পলি এই পার্টিকুলার মিডিয়া ফাইলের উপর রাইট ক্লিক করবেন তারপর ক্লিক করবেন আনলিঙ্কে তাহলে দেখুন আমাদের মিডিয়া ভিডিও এবং অডিও ফাইলটি আলাদা হয়ে গিয়েছে এখন আপনারা চাইলেই পার্টিকুলার অডিও অথবা ভিডিও ফাইল ওয়ান বাই ওয়ান ডিলেট করতে পারেন আমি আবার রিপল ডিলেট দিয়ে অ্যাটাচ করে ফেললাম এখন এই দুইটা ভিডিও ফাইলের মধ্যে দেখুন একটার পর একটা ওপেন হচ্ছে এখন আপনি যদি চান এই দুইটা ভিডিওর মধ্যে একটা ট্রানজেকশন ইফেক্ট অ্যাড করতে তাহলেও কিন্তু আপনি এটি করতে পারেন এই জন্য আপনার এখান থেকে ক্লিক করা লাগবে ইফেক্টসে এখানে আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রিসেটস আছে অডিও ইফেক্টস অডিও ট্রানজেকশন এবং ভিডিও ইফেক্টস এবং ভিডিও ট্রানজেকশন আছে এখন আমি যদি ভিডিও ট্রানজেকশনে এই ফোল্ডারটা ওপেন করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই ভিডিও ট্রানজেকশনের আন্ডারে আরও অনেকগুলো ক্যাটাগরি আছে এখন আমি ডিজলভ এখান থেকে ক্রস ডিজলভ এই ট্রানজেকশন ইফেক্টটা এখানে অ্যাড করব এই দুইটা ক্লিপের মাঝখানে অ্যাড করব তাহলে ট্রানজেকশন ইফেক্টটা সাকসেসফুলি আমরা অ্যাড করতে পারব এর জন্য আপনার জাস্ট সিম্পলি পার্টিকুলার ট্রানজেকশন ইফেক্টটাকে ক্লিক করে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই ভিডিও ক্লিপের মধ্যে বসে দিতে হবে এখন দেখুন আমি যদি এই ভিডিওটা প্লে করি তাহলে একটার পর আরেকটা ভিডিওতে যাওয়ার সময় আমরা ট্রানজেকশন ইফেক্টটা দেখতে পারব দেখলেন আমরা কিন্তু স্মুথ একটা ডিজলভ ট্রানজেকশন অ্যাড করে ফেললাম এরকম এখানে অনেক ট্রানজেকশন আছে আপনি এক একটা ট্রানজেকশন ইফেক্ট ইউজ করে দেখবেন আপনার কাছে কোনটা ভালো লাগে আপনার কাছে যে ইফেক্টগুলো ভালো লাগে সেই ট্রানজেকশন ইফেক্টগুলোই আপনি আপনার ভিডিওতে ইউজ করবেন 
এখন আপনি যদি চান এই জায়গাটায় একটা ইমেজ অ্যাড করতে মানে কথা বলার সময় পার্টিকুলার রিলেভেন্ট একটা ইমেজ এখানে একটা শো করাতে চান তাহলে জাস্ট सिंपली প্রজেক্টসের আন্ডারে আমরা মিডিয়াতে কিন্তু ইমেজ অ্যাড করে রেখেছিলাম আপনি আপনার পছন্দমতো ভিডিওস মিডিয়া ফাইল এখানে অ্যাড করে রাখবেন এখন আমি এই যে এই ইমেজটাকে এইখানে শো করাতে চাই এর জন্য আমি এটাকে ক্লিক করে টাইমলাইনে ভিডিওর উপর এখানে রাখলাম বাট এটা আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক বড় হয়ে আছে এখন এটাকে রিসেস করার জন্য আমি এই টাইমলাইন থেকে এই ইমেজ ফাইলটাকে সিলেক্ট করলাম তারপর আমি ইফেক্টস কন্ট্রোল এই ট্যাবে গেলাম এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি পজিশন স্কেল এবং আরও কিছু অপশন আছে এখন আমি যদি পজিশনের এই ভ্যালুটাকে একটু কমিয়ে দিই তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি এটা বামে যাচ্ছে আর একটু এখানে বাড়িয়ে দিলে তা ডানে যাচ্ছে আর এটাকে আমি যদি ভ্যালুটা কমাই তাহলে উপরে নিচে যাচ্ছে এখন আমি এটাকে ফার্স্টে এটা সাইজ ছোট করব এই জন্য আমি এই স্কেলটাকে এই ভ্যালুটাকে কমিয়ে দিলাম কমে দিলে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে সাইজটা এটা আমার কাছে পারফেক্ট একটা সাইজ এখন মনে হচ্ছে এখন আমি পজিশন এই ভ্যালুগুলো ভ্যালুগুলোর মান পরিবর্তন করার মাধ্যমে আমরা সঠিক জায়গায় এই ইমেজটাকে প্লেস করতে পারি এছাড়াও আপনি চাইলে ইমেজটাকে ডাবল ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন এটা সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে আপনি তারপর এখান থেকেও এটাকে ছোট বড় অথবা রোটেট করতে পারেন অথবা রোটেট করতে চাইলে আপনি রোটেশনের ভ্যালু বাড়িয়ে কমিয়েও আপনি রোটেট করতে পারেন আপাতত আমি রোটেশনের ভ্যালু জিরো সেট করে এন্টার করলাম অল রাইট এখন আমি যদি এই ভিডিওটাকে প্লে করি তাহলে দেখলেন আমাদের ইমেজটা কিন্তু এইখানে যতটুকু পোর্শনে ইমেজটা আছে যতটুকু পোর্শনে ভিডিওটা প্লে হওয়ার সময় তা শো করল আপনি যদি এই ইমেজটা দেখানোর ডিউরেশন বাড়াতে চান তাহলে এখান থেকে এই যে এই মাউসটা হাবার ওবার করলে এখানে একটি অপশন দেখতে পারবেন এটাকে জাস্ট ক্লিক করে ড্র্যাগ করে রাইট সাইডে নিয়ে গেলে এটা ডিউরেশন আরও বেড়ে যাবে তেমনিভাবে আপনি লেফট সাইডও এটাকে ড্র্যাগ করে লেফট সাইডে যত বেশি টানবেন এটার ডিউরেশন তত বেশি হবে তেমনি কিন্তু ভিডিওর ক্ষেত্রেও আপনি চাইলে লেটসে আমি এটার এই যে এই পার্টিকুলার পোর্শনের এই অংশটুকু কমাতে চাই তাহলে আমি এখানে যদি ক্লিক করে ড্র্যাক করি এই পাশে তাহলে দেখুন এই পার্টিকুলার অংশটুকু কিন্তু বলা যায় কাট হয়ে গিয়েছে তেমনিভাবে আপনি এই অংশটাও যদি লেটসে এই অংশটুকু কমে দিতে চান এই অংশটুকু তাহলে ড্র্যাক করে এই পাশে নিয়ে আসবেন তাহলে দেখবেন এই অংশটুকু রিমুভ হয়ে গিয়েছে সো এভাবে আমরা ভিডিওর পোর্শনও কমাতে বাড়াতে পারি এমনকি অডিও ফাইলও আমরা অডিও ফাইল কাট করতে পারি এভাবে এখন আমরা আমাদের ভিডিও ক্লিপে আদার্স কিছু ইফেক্ট অ্যাড করব এখন আপনি যদি এই পার্টিকুলার যে কোনো এই টাইমলাইন থেকে যে কোনো ক্লিপ ওপেন করেন ক্লিপ সিলেক্ট করেন তাহলে কিন্তু আপনি ইফেক্টস কন্ট্রোলের আন্ডারে বিভিন্ন অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমনকি আপনি ইফেক্টস ট্যাপ থেকে আপনি যদি এখান থেকে ভিডিও ইফেক্টস ওপেন করেন তাহলেও ডিফারেন্ট টাইপের ইফেক্টস এখানে আপনি দেখতে পারবেন অ্যাডজাস্ট ব্লার কালার কালেকশন ডিজর্ট ইত্যাদি আমি যদি এখানে কালার কালেকশন এই ফোল্ডারটা ওপেন করি তাহলে কালার কালেকশনের আন্ডারে আমি ডিফারেন্ট অপশন দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমি যদি কালার ব্যালেন্স চুজ করে এই এই পোর্শনে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করি তাহলে এই জায়গায় আপনি কালার ব্যালেন্সের আন্ডারে দেখতে পারবেন ডিফারেন্ট টাইপের অপশন এখানে আমরা পেয়ে গেছি এবং এই ভ্যালুগুলো আমরা চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু কালার কারেকশন করতে পারি দেখলেন তো আমরা কিন্তু এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমাদের চয়েস মতো কালার কারেকশনটি করে নিতে পারি কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখবেন আমরা এই কালার ব্যালেন্সটা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে এই ক্লিপের মধ্যে এনে আমরা যখন এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করলাম আমাদের কিন্তু এই ক্লিপের কালার কারেকশন হলো কিন্তু আমি যদি এই ক্লিপটায় যাই তাহলে দেখুন কালার কারেকশন কিন্তু এই ভিডিওর জন্য এই ক্লিপটার জন্য ইমপ্লিমেন্ট হয়নি আপনি একটা ভিডিও এডিট করার সময় কিন্তু এরকম অনেকগুলো ক্লিপ থাকবে এখন আপনি যদি প্রত্যেকটা ভিডিওতে এমন ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে ভ্যালুগুলো এই ইফেক্টগুলো দেন আর প্রতিটার জন্য কপি পেস্ট করেন তাহলে কিন্তু আপনার হিউজ একটা সময় নষ্ট হবে এর জন্য আমি আপনাদেরকে দেখাব কীভাবে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের সাহায্যে একটা ইফেক্ট একবার দেওয়ার মাধ্যমেই সবগুলো ক্লিপে সেম ইফেক্ট আপনি তা দিতে পারেন এর জন্য ফার্স্টে আমি এখান থেকে কালার ব্যালেন্স এটাকে রিসেট করে দিলাম মানে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিলাম এখন আমার এই দুইটা ক্লিপের কোনো ক্লিপের মধ্যে কোনো কালার কারেকশন করা হয়নি এখন আমি একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করব অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ক্রিয়েট করার জন্য আমি আমাদের প্রজেক্টে চলে গেলাম এখন এখান থেকে একটি অপশন আছে নিউ এখানে ক্লিক করলে আমি একটি অপশন পেয়ে যাব অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার এই নামে এখন আমি এখানে ক্লিক করলাম তারপর সিকুয়েন্সের সেটিংস অনুসারে এখানে সেটিংস আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের এখন আমি এটাকে জাস্ট সিম্পলি 
ওকে করলাম এখন এই যে দেখুন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার পেয়ে গিয়েছি এখন আমি আমাদের এই যে এই ফটো এই ফটোর মধ্যে কোনো ইফেক্ট দিতে চাই না তাই এটাকে আমি একটু উপরে রাখলাম এবং এই জায়গায় আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা আনলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের নিচে যে ভিডিও ক্লিপগুলো থাকবে সেই ক্লিপগুলোতে ইফেক্টটা ইমপ্লিমেন্ট হবে এখন আমি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাকে বড় করে আমাদের ভিডিও লেংথের সমান করে নিলাম এখন আমি ডিফারেন্ট টাইপের ইফেক্ট এই জায়গায় দিব এবং অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের নিচে যেই ভিডিওগুলো থাকবে সেই ক্লিপগুলোতেও সেম ইফেক্ট পড়ে যাবে এখন আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লিমেট্রিক কালার নামে একটি উইন্ডো এখানে আছে আপনার প্রিমিয়ার প্রো ওপেন করার সময় যদি এটি না থাকে তাহলে উইন্ডো থেকে এই যে এখানে লিমেট্রিক কালার এটি টিক দিয়ে নেবেন তাহলে এটি আপনি দেখতে পারবেন এখন আমি এই যে আমি যদি এই ক্লিপে ক্লিক করার মাধ্যমে ক্লিক করার পর এই ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করি তাহলে কিন্তু আমার এই পার্টিকুলার ক্লিপের কালার চেঞ্জ হবে বাট আমি চাচ্ছি দুইটা ক্লিপেই যাতে সেম চেঞ্জটা ইমপ্লিমেন্ট হয় এর জন্য আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে ক্লিক করলাম তারপর এখন আমি টেম্পারেচার একটু কমে দিলাম তারপর এক্সপোজার একটু কমালাম কন্ট্রাস্ট একটু বাড়িয়ে দিলাম এবং হাইলাইটস বাড়ালাম একটু তারপর শ্যাডো কমে দিলাম এবং হোয়াইটসের ভ্যালু একটু বাড়ালাম এবং ব্ল্যাক এই ভ্যালুটা একটু কমালাম এটা হচ্ছে বেসিক কারেকশন এছাড়াও ক্রিয়েটিভে আমি দেখতে পারছি আমরা অ্যাডজাস্টমেন্টসের আন্ডারে ফেডেড ফিল্ম ইফেক্ট দিতে পারব আমরা যদি ভিডিওটাকে একটু আরও বেশি শার্প করতে চাই তাহলে এখান থেকে আপনি শার্পের ভ্যালু বাড়াতে কমাতে পারেন ভাইব্রেন্স এটা আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম তারপর স্যাচুরেশন আমি যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখুন স্যাচুরেশন এই ভিডিও থেকে ভিডিও তো অনেক বেড়ে গিয়েছে আমি স্যাচুরেশনটাও একটু বাড়ালাম এখন অ্যাডজাস্টমেন্টে ইফেক্টটা দেওয়ার কারণে আমার নিচে এই দুইটা ক্লিপেই দেখুন সেম ইফেক্ট আমরা দিতে পেরেছি এখন আমি যদি এই প্রজেক্ট থেকে লেটসে আমি এই এই যে এই ক্লিপটা আবার এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করলাম তাহলে দেখুন এই ভিডিওতে কোনো ইফেক্ট নেই আর এই যে এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের নিচে যেহেতু এই ভিডিওটা এই ভিডিওটায় ইফেক্টটা কিন্তু অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন আমি এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা যদি বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখুন দুইটা ভিডিওতেই সেম ইফেক্ট সো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অ্যাড করার মাধ্যমে আমরা কিন্তু সেম ইফেক্ট আমাদের ডিফারেন্ট ক্লিপসে একসাথেই অ্যাড করে দিতে পারি যেটা আমাদের টাইমকে আমাদের টাইম অনেকটাই বাঁচিয়ে দিবে এখন আপনি যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাকে হাইট করে দেখতে চান যে ইফেক্ট না দেওয়া অবস্থায় কীরকম ছিল তাহলে এই যে এই আই আইকনটি এটাতে এটার ভিজিবিলিটি হাইট করে দিবেন তাহলে দেখতে পারবেন এটা ছিল আগের অবস্থায় আর এটাকে অন করলে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার দেওয়ার পর ইফেক্ট দেওয়ার পর কীরকম দেখাচ্ছে তা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এভাবে আপনারা এই আই আইকনটি হাইট করার মাধ্যমে যে কোনো লেয়ারের ভিজিবিলিটি অন এবং অফ করতে পারেন এখন আমরা যদি চাই এখানে একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করতে তাহলেও কিন্তু এটা আমরা করতে পারব এর জন্য আমি জাস্ট সিম্পলি ডাউনলোডস থেকে এই মিউজিক ফাইলটা আমাদের এই প্রজেক্টে ইম্পোর্ট করব তারপর আমি এই যে এই মিউজিক ফাইলটাকে ড্র্যাগ করে এইখানে আনলাম এখন আমি যদি ভিডিওটা প্লে করি তাহলে আমরা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা অনেক লাউডলি শুনতে পারছি এখন এই লাউডনেস কমানোর জন্য আমি ফার্স্টে এই যে এই অডিও ক্লিপের এই জায়গায় ডাবল ক্লিক করলাম তাহলে এখানে আমি হাবার হাবার করলে দেখতে পাচ্ছি নর্মাল অবস্থায় আছে এখন আমি যদি এটাকে ড্র্যাগ করে ডাউন করি তাহলে দেখুন এটা মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ মানে সাউন্ডটা কমে যাচ্ছে আর এটা যদি আমি জিরোর বেশি করি তাহলে সাউন্ডটা আরও বেশি লাউড হবে এখন এখান থেকে আমি যদি এটাকে মাইনাস ফোরটিন করি তারপর যদি প্লে করি তাহলে দেখবেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা এখন অনেকটাই মোটামুটি নর্মাল ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা কিন্তু অনেকটাই কমে গিয়েছে এছাড়াও আপনি চাইলে এখান থেকে আপনি যদি অডিও ক্লিপটা এখান থেকে সিলেক্ট করেন তারপর ইফেক্টস কন্ট্রোলে যান তাহলে দেখতে পারবেন লেভেলস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এখন মাইনাস ফোরটিনে আপনি এটাকে মাইনাস টোয়েন্টি করে দিলে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে এটা একদম পারফেক্ট হয়ে যাবে বাট এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আই ক্লকটা এই যে ক্লকটা ক্লকের ভিজিবিলিটি অন করা আছে এটার ভিজিবিলিটি আমি জাস্ট 
रिमूव कर दिल ताटा भिडियोर जो ये पूरा ये पूरा अडियो पुरो अडियो क्लिपर जो एट माइनस टोन्टी ते आ এখন আমি যদি প্লে করি তাহলে দেখতে পারবেন পারফেক্ট একটি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক আর আমার ফেসবুকে ফ্রেন্ডস ফলোয়াররা অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছে আমি যাতে অলরাইট এখন আপনি যদি চান এই ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কোন অংশের সাউন্ড বেশি থাকবে অথবা কোন অংশের কম থাকবে তাহলে এটা আপনি করতে পারবেন এই যে এই অ্যানিমেশন এই টগল আইকনটা ইউজ করার মাধ্যমে এই যে এই অ্যানিমেশন ক্লোকটা যখন আপনি যেই এলিমেন্টে দেখতে পারবেন সেই এলিমেন্টে আপনি অ্যানিমেটেড করতে পারবেন এখন দেখুন লেটসে আমার কিন্তু পুরাটা অডিওই অডিও ক্লিপই কিন্তু মাইনাস টোয়েন্টি ডেসিবেলে আছে এখন আমি চাই এই অংশে এইটার সাউন্ড আর একটু বেড়ে যাবে এই যে এখানে আমি ক্লিপটা দেখতে পাচ্ছি এখন আমি যদি এটাকে অন করি এই যে এই ক্লকটাকে যদি অন করি তাহলে দেখুন এখানে একটি কি ফ্রেম আমি দেখতে পাচ্ছি সো এটা হচ্ছে বর্তমানে মাইনাস টোয়েন্টি ডেসিবেলে আছে এখন আমি যদি একটু সামনে গিয়ে এখন এটা কমিয়ে জিরো করে দিই তাহলে দেখুন এই অডিও ফ্রেমটি এখানে এটটুকু অবস্থা থাকবে এতটুকু অবস্থা থাকবে এটা মাইনাস টোয়েন্টি তারপর এটা বেড়ে এখানে হয়ে যাবে জিরো ডেসিবিল তারপর এই অংশে আমি যদি আর একটু সামনে গিয়ে এটার সাউন্ড আবার ভলিউমটা কমে দিতে চাই মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে দেখুন এই অডিও ফ্রেমটা ফার্স্টে থাকবে মাইনাস টোয়েন্টি তারপর হয়ে যাবে জিরো আবার কমতে কমতে মাইনাস টোয়েন্টি ডেসিবেলে এটা এসে থামবে সো এভাবে কিন্তু আমরা আমাদের মিউজিকটির সাউন্ড বাড়াতে কমাতে পারি এরকম এরকম ক্লক আইকনটি যেখানেই থাকবে সেই জায়গায় আপনি কি ফ্রেম ইউজ করে সেটা অ্যানিমেটেড করতে পারেন বা সাউন্ডের ক্ষেত্রে সাউন্ড বাড়াতে কমাতে পারেন বা পজিশনের ক্ষেত্রে পজিশন চেঞ্জ করতে পারেন ছোট বড় করতে পারেন এখন আমি যদি এই এক্সাম্পলটা দেখি এই যে দেখুন এই পিকচারটি এখন লেটসে আমি চাই এটা যখন একদম শুরুতে থাকবে শুরুতে এটার পজিশনটা থাকবে এই স্ক্রিনের বাইরে তাহলে আমি কি করব এই যে এই পজিশন এই পজিশনের এই ক্লক আইকনটা অ্যানাবল করব অ্যানাবল করে আমি এটার পজিশন সেট করলাম এই জায়গায় মানে স্ক্রিনের বাইরে এখন আমি চাই এটা একটু পরই স্ক্রিনের ভিতর এসে পড়বে এখন আমি এটা অন করা অবস্থায় এটাকে যারা সিম্পলি জায়গা মতো নিয়ে আসব আমাদের পছন্দের পজিশনে তাহলে দেখুন দুইটা কি ফ্রেম কিন্তু অ্যাড হয়ে গিয়েছে এখন আমি যদি এই ভিডিওটাকে প্লে করি প্ল্যাটফর্ম ইন বাংলাদেশ আমার নাম মাসুক সরকার আমি একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার তাহলে দেখলেন পিকচারটা কিন্তু অ্যানিমেটেড হয়ে এসে পড়েছে সো এইভাবে আমরা যে কোনো পার্টিকুলার এলিমেন্টের এই যে এই ক্লক আইকনটা থাকলেই আপনি সেটি ইউজ করার মাধ্যমে কি ফ্রেম অ্যাড করার মাধ্যমে সেটি অ্যানিমেটেড করতে পারেন এবং মিউজিকের ক্ষেত্রে মিউজিকের ভলিউম বাড়াতে কমাতে পারেন যে কোনো পার্টিকুলার অংশে সো আশা করি আপনি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা টাইটেল অ্যাড করব এই টাইটেল অ্যাড করা খুবই সিম্পল এর জন্য আপনি ফার্স্টে যাবেন ফাইলে তারপর নিউ তারপর একটি অপশান দেখতে পারবেন ল্যাগাসি টাইটেল এই নামে এখন এখানে সেটিংস আমরা কোনো কিছু চেঞ্জ করব না এখন আমি জাস্ট টাইটেলের নেম টাইটেল জিরো ওয়ান দিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম এখন আপনি টেক্সটে ক্লিক করে আপনার পছন্দ মতো যা লেখার ইচ্ছা তা এখানে লিখবেন আমি যেমন এখানে লিখে দিলাম মাসুক সরকার বাতিস্তা ফন্টটা আমার কাছে খুবই সুন্দর লাগছে আপনারা ফন্ট চেঞ্জ করতে চাইলে টেক্সটটা ফার্স্টে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এই ফন্ট ফ্যামিলি এই ড্রপ ডাউন থেকে ইচ্ছা মতো ফন্টের স্টাইল চুজ করতে পারেন আপনারা এখান থেকে তারপর এটাকে আমি মাঝখানে সেট করলাম এখন আমার কাছে এই টাইটেলটা এখানে ভালোই লাগছে আপনারা চাইলে এখান থেকে অপাসিটি পজিশন ইত্যাদি টেক্সটের চেঞ্জ করতে পারেন এখন আমি এটাকে ওকে করে দিলাম এখন আমি টাইমলাইনটাকে একটু জুম আউট করলাম তারপর এটাকে ড্র্যাক করে এই জায়গায় রাখলাম এখন এই যে এটা হচ্ছে আমার টাইটেল টাইটেলটাকে আমি ড্র্যাক করে এখানে রাখলাম এবং রাইট ক্লিক করে রিপোর্ট ডিলিট করে সবগুলো এই পাশে রেখে দিলাম এই যে দেখুন আমার টাইটেল মাসিক সরকার প্রাতিস্তা এবং তারপর ভিডিওটা শুরু হচ্ছে এখন আপনি যদি চান টাইটেলে একটা ইফেক্ট দিয়ে দিতে ট্রানজাকশন ইফেক্ট তাহলে সেটা দিয়ে দিতে পারেন আমি ভিডিও ট্রানজাকশন থেকে জাস্ট সিম্পলি ক্রস ডিজলভ এই ইফেক্টটা শুরুতে দিয়ে দিলাম অ্যাক্সিলেন্ট রাইট 
সো এইভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের যে কোনো ধরনের প্রজেক্ট অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে এডিট করে দিতে পারি বেসিক সব কিছুই আমরা কিন্তু অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোয়ে এই ভিডিও দেখার মাধ্যমে শিখে ফেলেছি এখন আপনি যদি এই প্রোজেক্টটিকে এক্সপোর্ট করে এম পি ফোরে নিতে চান তাহলে জাস্ট সিম্পলি ফাইলে যাবেন তারপর এক্সপোর্টে গিয়ে ক্লিক করবেন মিডিয়াতে এখন এখান থেকে আপনি এম পি ফোরে যদি এক্সপোর্ট করতে চান তাহলে ড্রপ ডাউন থেকে চুজ করবেন এইচ টু সিক্সটি ফোর তারপর প্লিসেট দিবেন হাই অথবা মিডিয়াম আমি হাই বিট্রেট চুজ করলাম তারপর আউটপুট নেই মানে আপনার ফাইলের নাম কি হবে এখন আপনি যে জায়গায় ফাইলটি সেভ করতে চান সেখানে লোকেশন দেখিয়ে ফাইলের নাম একটু দিয়ে দিবেন তারপর অন্যান্য সেটিংস আর চেঞ্জ করার দরকার নেই তারপর আপনি জাস্ট সিম্পলি এক্সপোর্টে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার ভিডিওটি এক্সপোর্ট হয়ে যাবে এটা যেহেতু একটা ডেমো প্রজেক্ট ছিল তাই আমি এটাকে এখন এক্সপোর্ট করলাম না বাট ভিডিও শেষ করার আগে আমি আপনাকে ছোটো আরেকটা টিপস দিই আপনি যখন প্রিভিউটি দেখবেন প্রিভিউ দেখার সময় কিন্তু এটা ছোটো স্ক্রিনে আছে আপনি যদি এটাকে বড় স্ক্রিনে দেখতে চান প্রিভিউটি তাহলে ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করলে এটি বড় হয়ে যাবে আবার ডাবল ক্লিক করলে এটি ছোটো হয়ে যাবে তেমনিভাবে টাইমলাইনে কাজ করার সময় আপনার যদি কোনো ক্ষেত্রে টাইমলাইনটিকে বড় করার প্রয়োজন হয় আপনি ডাবল ক্লিক করলে সেটি বড় হয়ে যাবে সে সময় কাজ করার জন্য আপনি এক্সট্রা অনেক স্পেস পাবেন এবং ডাবল ক্লিক করলে সেটা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে সো দ্যাটস ইজ ফর দিস ভিডিও আমরা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো এর বেসিক কিন্তু সব কিছুই শিখে ফেলেছি নেক্সটে আমরা আরও অ্যাডভান্স ভিডিও দিব অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো এর উপর সেটি দেখতে চাইলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন আর লাইক শেয়ার কমেন্ট তো অবশ্যই Thank you so much for watching. See you in the next video.